அந்த பிள்ளை அவர்களுக்கு ஓட்டு கேட்க வேலையா இவர்களுக்கு ஓட்டு கேட்க வேலையா சரிப்பா ரெண்டாயிரத்தி பத்துலேருந்து இது முடிஞ்சுது நாங்கள் பதிவு கட்சியா பதிவானதே பதிமூணு தான் கட்சி தொடங்கினது பத்து பதிவானது பதிமூணு முதல் தேர்தலை நாங்கள் சந்தித்தது பதினாறு பதினாறுல தொடங்கி இப்போ மறுபடியும் ஒரு தேர்தல் நாடாளுமன்ற தேர்தலை சந்திச்சிட்டோம் மற்ற தேர்தலையும் சந்திச்சிட்டோம் நாங்கள் தெளிவான நிலைப்பாடு எடுத்தோமே இவங்க அத்தனை பேரும் துரோகம் செய்தவர்கள் நாங்கள் எல்லாத்தையும் ஆதரிச்சு பார்த்துட்டு தான் முடிவெடுத்தோம் சும்மா போற போக்கில் சொல்லல இவர்கள் எல்லாரும் இந்த இனத்திற்கு துரோகம் செய்த கட்சிகள் இங்கே ஊழல் செய்த கட்சிகள் இந்த நாட்டை கெடுத்த கட்சிகள் இவர்களோடு நாங்கள் ஒரு நாளும் இனி கைகோர்க்க மாட்டோம் சொல்லிட்டு வந்தோம் இல்லையா நீங்க எப்படி இவ்வளவு காரணங்களை அடுக்கணீங்களோ அதே போலதான் இப்ப நீங்க கூட பல இடத்துல விமர்சிச்சிருக்கீங்க விசிகா வந்து திமுக காங்கிரஸ் கூட்டணியில இருக்காங்க எப்படி இருப்பாங்கன்னு அவங்களுடைய பிரதான எதிர்ப்பு பாஜகவே எதிர்க்கணும் பாசிச பாஜக அவங்களுடைய பிரதான எதிர்ப்பு அவங்க கூட்டணி சேர்ந்தானே எதிர்க்க முடியும் உங்க காரணங்கள் அவங்களுக்கு பொருந்தும் தானே அது அதுக்கு பொருந்தாது நான் என்ன கேட்கிறேன்னா ஒரு காலத்துல முடிவெடுக்கிறோம் சரி முடிவெடுத்ததுல இருந்து நாம் தமிழ சரியாத்தான் இருக்கு புரியுதுங்களா ஆனால் நீங்க முடிவெடுக்கிறீங்க ரெண்டாயிரத்தி அதே ஒன்பது ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பது காலகட்டம் நீங்க சொல்றீங்க அண்ணன் திருமாவளவன் அவர்கள் உண்ணாவிரத மேடையிலேயே சொல்கிறார் காங்கிரஸ் கட்சியை தமிழ்நாட்டில் வேரோடும் வேரடி மண்ணோடும் பிடுங்கி எறிவோம் பாரதிய ஜனதா வந்தால் அவர்களோடு கூட்டணி வைத்துக் கொள்வோம் என்று சொல்லலை புரியுதுங்களா அவர் சொன்னாரு நாங்கள் இன்னைக்கு கூட நின்றுந்தோம் அவர் கூட நின்றுந்தோம் அவர் கா சோனியா காந்தி வாழ்க சோனியா காந்தி வாழ்க என்றைக்கு முழக்கமிட்டாரோ மேடையில் ஏறி நின்று அன்னைக்கு நான் நம்பிக்கை நான் தனிப்பட்ட முறையில் நான் நம்பிக்கை இழந்துட்டேன் இவரெல்லாம் ஒன்றும் நடக்காதுன்னு தெரிஞ்சோம் இப்படி நம்பிக்கை இழந்த பிள்ளைகள் எல்லாம் சேர்ந்தால் நாம் தமிழ் கட்சி உருவாக்கணும் அது வேறு கதைன்னு வைங்களேன் அவர் அன்றைக்கு சொன்னது இன்றைக்கு நாங்கள் செய்து கொண்டிருக்கிறோம் இன்றைக்கு இவர்கள் நின்றுங்கிறாங்க எப்படி நீ காங்கிரஸ் எதிர்க்கலாம் பாரதிய ஜனதா வளர்ந்துருச்சுன்னா அப்போ ஏன் நீ காங்கிரஸ் வேறோடும் வேறோடு மண்ணோடும் பிடிங்கிறீங்கன்னு பேசுனீங்கன்னு கேட்டால் அது நியாயம் அது உங்களுக்கு ஒரு கொள்கை இருந்துச்சுல்ல நீங்கள் அதை விட்டுட்டு வந்துட்டீங்கல்ல நாங்கள் அதை செய்கிறோம் நாங்கள் செய்கிற நேரத்தில் பாரதிய ஜனதாவோடு சேர்த்து காங்கிரஸை வீழ்த்தலாம் நாங்கள் போனால் அதுவும் தப்பு அதை நாங்கள் செய்யலையே பாரதிய ஜனதாவையும் காங்கிரசையும் சமதூரத்தில் நிறுத்துங்கள் தமிழ்நாட்டை பொறுத்த வரும் இரண்டு பேரும் ஒன்றுமே இல்லாத கட்சிகள் நோட்டாவுக்கு கீழே வாக்கு வாங்குகிற கட்சிகள் எதற்காக நீங்கள் அவர்களை தூக்கி சுமக்கிறீர்கள் பத்து தொகுதி காங்கிரஸ் கொடுத்தது திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தினுடைய கூட்டணி எங்கள் அண்ணன் திருமாவளவன் பத்து தொகுதி வாங்கிட்டு இருந்தால் நான் மகிழ்ச்சி அவங்க இப்போ நான் சொல்றேன் அவங்களை என்ன வேணா விமர்சிக்கிட்டுங்க அவங்க வந்து அவங்களுக்கு ஒரே கொள்கை ஒரு நோக்கம் தான் இருக்கு விடுதலை சிறுத்தைக்கு நான் வெளிப்படையா சொல்றேன் நீங்க இதை பதிவே செய்து போடுங்க நாம் தமிழரை அழிப்பது ஒன்றை தவிர விடுதலை சிறுத்தைக்கு வேற எந்த நோக்கம் இல்ல ஆமா உங்களை விட இதுக்கு முன்னாடியே இந்த தமிழ் தேசிய களத்துக்கு வந்தவங்க பல ஆண்டுகளா பல பெருந்திரவோட கூட்டணியில் இருந்தவங்க அவங்களுக்கு எதுக்கு இப்ப வந்து நாம் தமிழ் கட்சி அழிக்கணும் அதுதான் எனக்கும் புரியல ஒரே ஒரு காரணம் தான் இருக்க முடியும் ஒருவேளை நாம் தமிழர் கட்சிக்கு ஒரு துரோக முகமூடியை மாற்றி விட்டு நாம் தமிழர் கட்சி பிஜேபி பி டீம் அல்லது இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு பரப்புரை செய்து விட்டா இவர்கள் இழந்து போயிருக்கிற தமிழர்களினுடைய பேரன்பை மீண்டும் பெறுமாம் என்று நம்புறாங்களே இன்னும் எனக்கு தெரியல எனக்கு தெரியல அவ்வளவுதான் ஆனால் நான் அவர்களை பார்க்கிற வரைக்கும் அவர்கள் கக்குகிற நஞ்சு இருக்கு பாருங்க அது அப்படியானதாகத்தான் பட்டுக் கொண்டிருக்கிறது அது நாங்கள் ரொம்ப நாளைக்கு வெளிப்படையா பேசாமல் போக முடியாது இப்ப எங்கள் அண்ணன் பேச மறுக்கிறார் அவர் அவர் இன்றைக்கு நாங்கள் பேசுகிற போதும் அண்ணன் திருமாவளவன் முரண்பட்டோம் திருமாவளவன் அவர்கள் சொல்கிறார் அது சரி தான் கொஞ்சம் இதாக பேசியிருக்கலாம் எப்போ சொல்கிறீங்க உங்கள் கட்சியை சேர்ந்த இதே உங்கள் கட்சியினுடைய பிரமுகர்கள் தொலைக்காட்சியில் உட்காந்துட்டு கிட்டத்தட்ட இனப்படுகொலை கூட நியாயப்படுத்துகிறாங்க ஒரு விவாதத்தில் ஒருத்தர் பேசுகிறாரு இனப்படுகொலை செய்தது காங்கிரஸ் என்று பார்க்கக்கூடாது இந்திய அரசு செய்தது இந்திய அரசை யார் மேல இருந்து தேவலோகத்தில் இருந்து தேவர்கள் இயக்கிட்டு இருந்தாங்களா யார் இயக்குனா என்ன உங்களுக்கு நீங்கள் கூட்டணியில் இருப்பீங்கன்னா என்ன வேணால் பேசுவீங்களா கிரம என்னது இது அப்ப இதெல்லாம் வந்து அண்ணன் திருமாவளவன் அவர்கள் கண்டித்திருக்க வேண்டும் என்று நாம் விரும்புகிறோம் அது விடுங்க அது ஆனால் நான் என்ன நினைக்கிறேன்னா இந்த நிலை தொடரும்னா இவங்க வந்து நாம் தமிழர் கட்சியை அழித்து விட வேண்டும் என்பதற்காகத்தான் இந்த நஞ்சு இவங்க தொடர்ச்சியாக கக்கிட்டு இருக்காங்க நான் என்ன கேட்கிறேன்னா இனப்படுகொலை செய்த காங்கிரஸ் நீங்க திமுக ஆதரவு அதிமுக ஆதரவு இதெல்லாம் ஒரு பக்கம் வைங்க அதெல்லாம் நீங்க என்னவே காரணம் வேணா சொல்லுங்க எனக்கு கூட்டணி கொடுத்தார்கள் பிடித்தா என்னமோ உங்க அது உங்க அரசியல் கூட்டணிக்கு போகக்கூடாதுங்கிறது எங்க அரசியல் எனவே நாம் அது கொள்கை முரண்பாடு அதை விட்டுருவோம் இனப்படுகொலை செய்த காங்கிரஸ் அதை எல்லாரும் ஏற்கிறோம் அவர்கள் தான் செய்தார்கள் அவர்கள் உடன் நின்றார்கள் அவர்கள் தான்
ஸோ ராம் தமிழோட எதிர்ப்பு வந்து காங்கிரஸ் மற்றும் பாஜக ஒரே திட்டம்லாம் வச்சு பாக்குறீங்க ரெண்டு பேரும் சமமாக எதிர்க்கிறீங்க சம வீரியத்தோடு எதிர்க்கிறீங்க காங்கிரஸ் விட அதிகமாக பாரதிய ஜனதாவே எதிர்க்கும் பாரதிய ஜனதா மனித குல விரோதி என்பதை தெளிவாக சொல்லி எதிர்க்கிறோம் ஆனால் காங்கிரசை காப்பாற்ற வேண்டும் என்பதற்காக காங்கிரஸோடு இருக்கிற உறவை காப்பாற்றிக் கொள்ள வேண்டும் என்பதற்காக வலிய கொண்டு போய் எங்களை பாரதிய ஜனதாவின் ஆதரவாளர்களாக காட்டுகிற முயற்சி நடக்கிறது அதற்காக இரண்டாயிரத்தி பத்தில அங்கே ஒரு மேடையிலே பேசவில்லையா இங்கே ஒரு மேடையிலே பேசவில்லையா அதே தமிழ் செல்வனவர்கள் பாரதிய ஜனதாவிலே வென்று வந்த பிறகு அண்ணன் திருமாவளவனவர்கள் ஒரே மேடையில் உட்காரவில்லையா இதுவா பேச்சு இதுவா பேச்சு கட்சியினுடைய நிலைப்பாடு என்ன கொள்கை நிலைப்பாடு என்ன பாரதிய ஜனதாவை எந்த இடத்துல ஏற்று நிற்கிறோம் எச் ராஜா அவர்கள் வைகோ வந்து தெருவில் நடமாட முடியாது என்று பேசிய போது முதல் எதிர்ப்பு யாருடைய எதிர்ப்பு பாரதிய ஜனதாவின் ஒவ்வொரு கொள்கையும் தொடர்ச்சியாக எதிர்க்கிறவர்கள் யார் என்ஐஏவை ஆதரித்துக் கொண்டு வந்த திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தோடு கரம் கோர்த்து கொண்டு நீங்கள் பேசிக் கொண்டிருக்கிறீர்களா இவர் இவ்வளவு சங்கடப்படுறாங்க இல்லைங்க விடுதலை சிறுத்தைகள் எனக்கு உண்மையிலேயே ஒரு சில சமயம் நினைச்ச நகைச்சுவையா இருக்குதுங்க பாராளுமன்றத்தில் நின்றுட்டு கட்சியினுடைய பாராளுமன்ற தலைவர் டி ஆர் பாலு வி ஆர் யுவர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் யார் பாரதிய ஜனதாவ எல்லாம் பதிவு இப்படி இவ்வளவு கொஞ்சம் குழாவிட்டு இருக்கிறாங்க அவங்க கூட நின்று நீங்க எங்களை பிடிச்சிட்டு பாரதிய ஜனதாவின் ஆதரவாளர் பாரதிய ஜனா என்னங்க பாரதிய ஜனதாவின் ஆதரவாளர்கள் பாரதிய ஜனதா எந்த இடத்துல நீங்க பாரதிய ஜனதா ஆதரிச்சு நின்னும் ஒவ்வொரு இடத்திலும் கொள்கை ரீதியாக பாரதிய ஜனதாவை எதிர்த்திருக்கிற ஒரு கட்சி நான் தமிழ்நாட்டில் இருக்கிறது என்றால் நான் தமிழ் கட்சி தான் நான் இவங்களுக்கு கேட்கிறேன் பாரதிய ஜனதாவோடு இவர்கள் ஒரு நாள் கூட்டணிக்கு போய் விடுவார்கள் ஒரு நாள் பேசுறாங்க ஒருவேளை நாம் தமிழரோ அல்லது வேற எந்த கட்சியோ பாரதிய ஜனதாவோட கூட்டணிக்கு போனாலுமே இவர்களுக்கு அதுல என்ன கவலை திரும்பி வந்து இவங்க கூட்டணி சேர்ந்து போங்க தானே சேர்ந்துட்டு தான் இருக்காங்க இவங்களை இவங்களுக்கு பாரதிய ஜனதா எதிர்ப்பு நீங்க சொல்றதுமே போயிங்க இது ஒண்ணுமே இல்லைங்க யார் சீட் கொடுப்பாங்களோ அவங்க கூட சேர்ந்துட்டு இருக்கிறாங்க அதெல்லாம் ஒரு சும்மா ஏதோ போற வகுப்பு பேசி கிட்டத்தட்ட நீங்க பல பல கட்சிகளை தொடர்ந்து தமிழகத்தில் இருக்கக்கூடிய பெரும்பாலான முக்கியமான பிரதான கட்சிகளை கிட்டத்தட்ட அவங்களுடைய குற்றங்கள் எல்லாம் சொல்லி இதனால்தான் காரணம்னு சொல்றீங்க இப்படி தொடர்ந்து பாத்தீங்கன்னா சீமான் அவர்கள் மேடையில பேசிய இந்த ஒரு வார காலம் அவருக்கு இருக்க ஒரு நெருக்கடிய ஏதேனும் ஒரு தலைவராவது சீமான் பக்கம் நின்று பேசிய ஒரு விஷயம் நம்ம பார்க்க முடியுதா இப்ப எல்லாரையுமே சீமான் பகைச்சுக்கிட்டு என்ன செய்ய போற தனியா என்ன பண்ண போறாரு அவரால் என்ன முடியும் தனியா ஒருத்தர் நின்னா என்ன ஆகும் என்பதையாவது அவர் காட்டுவார் அவர் வாழ்க்கையில சரிதானுங்களா ஒரு நாங்க இதை ஒரு பெரிய பரீட்சா முயற்சியாகத்தான் எடுத்து பெரிய நம்பிக்கையோட நிற்கிறோம் எங்களுக்கு தெரியும் இவங்க யாருமே எங்களை ஆதரிக்கல அப்படிங்கிறதே எங்களுக்கு பெரிய மகிழ்ச்சி தான் அண்ணன் தனியரசு போன்றவர்கள் அவங்க ஒரு ஆதரவு நிலைப்பாட்டு எடுத்தாங்க அதாவது என்ன சொன்னாங்கன்னா சீமான் தனியார் கிடையாது சீமானை தொட்டா நாங்க கேட்போம் அப்படின்னார் சீமானுக்கு நேரடியாக தொலைக்காட்சி விவாதத்திலேயே உட்கார்ந்து ஒருத்தர் கொலை மிரட்டல் விட்டார் ஆனால் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா அவரும் அவர் சார்ந்திருக்கிற கட்சி இங்கே நாகரிகமான கட்சி ஆயிருது சீமான் மேடைகளில் பேசினா அவர் அநாகரிகவாதியாக காட்டப்படுகிறார் இது தொடர்ச்சியாக ஊடகங்களாலும் மற்ற கட்சிகளாலும் செய்யப்படுகிற சதி இவர்கள் எங்களோடு நிற்கவில்லை அப்படிங்கிறது ஏன் நிற்கவில்லைன்னு மக்கள் பார்க்கணும் இவங்க எல்லாம் இதற்கு முன்னால் யாரோடு நின்றவர்கள் ஏன் சீமானை எதிர்க்கிறார்கள் அந்த சீமானை எதிர்க்கிற தனிப்பட்ட சீமானை நாம் தமிழர் கட்சி எதிர்க்கிற எதிர்ப்புணர்வின் காரணமாகத்தான் இவர்கள் விஷம் கக்குகிறார்களே ஒழிய எல்லா கட்சியும் சேர்த்தியே சொல்றேன் ஏங்க இப்ப கம்யூனிஸ்ட் கட்சி கம்யூனிஸ்ட் கட்சியினுடைய தோழர் தாப்பா நான் வந்து ரொம்ப நேசிக்கிற ஒரு மனிதர் அவர் கூட சொல்கிறார் இதெல்லாம் தமிழ் பண்பாட்டிற்குரியதா இப்படியான பேச்சுன்னு அன்பே சிவம் என்று சொல்லிவிட்டு அவன் கையில் சூழாயுதத்தை தந்தது ஏன் என்று தோழர் தாப்பா அவர்கள் இருபது ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் பேசிய பேச்சை கேட்டவன் நான் ஊழிக்கா ஆள் ஊழிக்காலத்தை ஆடி கூத்து சிவபெருமான் ஆடுவான் அதற்கு என்ன காரணம் என்று பேசியவர் தோழர் தாப்பா ஆயுதம் எடுத்திருக்க காரணத்தினாலேயே அதெல்லாம் வந்து பயங்கரவாதம் ஆகிவிடாது ஆயுதத்தை எடுத்துதான் சில நீதியை நிலைநாட்ட வேண்டும் என்று காலம் முழுக்க பேசியவர்கள் கொலை வாழினை எடடா மிகு கொடியோர் செயல் அறவே என்று பாரதிதாசன் பேசியதை மகிழ்ந்து வரவேற்றவர்கள் இவர்கள் எல்லாம் இன்றைக்கு ஒரு குரலிலே வந்து நின்று சொல்லுகிறார்கள் ஐயோ உயிர் போயிடுச்சே நாங்கள் உயிர் நேயவாதிகள் எங்களை வந்து குற்றவாளி கூண்டிலே ஏற்றுவதற்காக இவர்கள் எல்லாரும் சேர்ந்து ஒரு நாடகம் போடுறாங்க ஏன்னா எங்களுடைய இருப்பு நாம் தமிழர் கட்சியினுடைய இருப்பு இவங்க எல்லாத்துக்கும் சிக்கல இருக்கு எல்லாரையும் வெளிப்படையாக நாங்கள் கேள்வி வைக்கிறோம் எல்லாரையும் வெளிப்படையாக விமர்சிக்கிறோம் யாரோடும் சமரசத்தோடு போகவில்லை இவர்கள் எதிர்பார்த்தது என்னவென்றால் கட்சி தொடங்கி ஐந்து ஆண்டுகளுக்குள் எப்படியாவது இவர்கள் கூட்டணிக்குள்ளே வந்து விடுவார்கள் ஏதோ ஒரு இடத்தில் இவர்கள் சமரசம் செய்வார்கள் என்று நினைத்தார்கள் சமரசமற்று சீமான் நிற்பதுதான் இவர்களுக்கு இருக்கிற பிரச்சனை எனவே நாம் தமிழர் நமக்கு யாருக்குமே நம்ம பயன்பட மாட்டாங்க இவங்க மக்களுக்கானவர்கள் என்பத
அவர்கள் செய்திருக்கிற துரோகத்தை வெளிப்படுத்துகிற செயல் எனவே அரசியலில் ஆயிரம் மாற்று கருத்துக்கள் ஒவ்வொருவரோடு இருந்தாலும் அம்மா அற்புதமாவோடும் சரி அந்த ஏழு தமிழர்களோடும் சரி உறுதிபட நாம் தமிழர் கட்சி நிற்கிறது அவர்கள் நிரபராதிகள் என்பதிலே எந்தவித மாற்று கருத்துக்கும் இடமில்லை நாம் அவர்களுக்காக தொடர்ச்சியாக போராடுவோம் நாங்கள் நிற்போம் என்பதைத்தான் நான் அம்மா அற்புதம்மாளுக்கு சொல்லிக்கொள்ள விரும்புகிறேன் அவங்களுக்கும் அது தெரியும் உளப்பூர்வமாக நின்றவர்கள் யார் என்று தெரியும் அவர்களையும் கூட விடுங்க ஐயா ரகோத்தமன் இந்த வழக்கில் மிக முக்கியமான அதிகாரி அவர் ஒரு விவாதத்திலே சொல்கிறார் ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பதுக்கு முன்பு இதை யாருமே பேசவில்லை யாருமே போராடவில்லை காலம் எல்லாத்துக்கும் பதில் சொல்லும் ஏன் ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பதுக்கு முன்பு பேசவில்லை ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பதுக்கு சீமான் சிறைக்கு போன பிறகு சீமான் வேலூர் சிறையில் இருந்த பிறகு அதன் பிறகு இது இவ்வளவு தூரம் பேசப்பட்டதற்கும் தூக்கு ரத்து செய்யப்பட்டதற்கும் பிறகு இன்றைக்கு அந்த விடுதலை இவ்வளவு தூரம் முழக்கப்படுவதற்கும் நாங்களும் ஒரு துரும்பாக பயன்பட்டிருப்போம் என்று சொன்னால் அதிலே நான் பெருமகிழ்ச்சி அடைகிறேன் என்னுடைய பிறப்பினுடைய அர்த்தமே அதற்குள்ளே இருப்பதாக நான் கருதுகிறேன் எனவே ஏதோ ஒரு சில காரணங்களை வச்சு ஒரு அரசியலை வச்சு எங்களை அவங்களிருந்து அந்நியப்படுத்த விரும்புகிறவர்களுக்கு அவர்களுடைய நான் ஆழ்ந்த வருத்தங்களை அவர்களுக்கு நான் பதிவு செய்து கொள்கிறேன் அது ஒரு காலம் நடக்காது என்றைக்கும் நாங்கள் அவர்கள் விடுதலைக்காக நிற்போம் அற்புதம்மாளோ